ఈ రోజు ఒక హై ప్రోటీన్ రెసిపీ ప్లాన్ చేస్తాను అనమాట మోస్ట్ వాంటెడ్ రెసిపీ అయితే సో మామూలుగా అంటే ఫిష్ మనకి తెలుసు ఎంత ఇంపార్టెంట్ ప్రోటీన్ స్టేటస్ పెంచడానికి అండ్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ పెంచడానికి తర్వాత ఎగ్స్ కూడా చాలా మంది వాడుతూ ఉంటారు బికాస్ ఎగ్స్ మనకి తెలుసు మంచి బయాలజికల్ వాల్యూ ఉంటుంది అని చెప్పేసి సో రెండు మిక్స్ చేస్తూ ఫిష్ ఆమ్లెట్ చేసుకోబోతున్నా అనమాట ఫిష్ ఆమ్లెట్ యా సూపర్ కంప్లీట్ గా అనిపిస్తుంది అండ్ టేస్టీగా ఉండబోతుందని అర్థమవుతుంది ఆమ్లెట్ లో రకరకాల వెజిటేబుల్స్ వేసుకోవడం లేదా గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ కానీ ఆర్ ఒక్కొక్కసారి కొన్ని పిల్లు ఏమైనా కలపడం కూడా చూసాను గానీ ఇలా ఫిష్ కలపడం అనేది చాలా కొత్తగా ఉంది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది మామూలుగానే ఆమ్లెట్ అంటే చాలా సింపుల్ రెసిపీ హెల్దీగా ఉండేది బాయిల్డ్ ఎగ్ అంటే కూడా మనకి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది అదే ఆమ్లెట్ అయితే ఇంకా క్విక్ గా అయిపోతుంది క్విక్ గా సో ఎగ్ ని మన డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడంలో చాలా ఈజీ వే ఆమ్లెట్ సో అందులో ఈ రోజు ఫిష్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఫిష్ కూడా బికాస్ మనకి తెలుసు కదా ఫిష్ వల్ల మనకి అంటే మెయిన్ గా చాలా మంది లేడీస్ ఆలోచించేది వైటమిన్ ఈ ఉంటుంది స్కిన్ కి చాలా మంచిది హెయిర్ కి కూడా మంచిది సో అది కాకుండా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి సో వెయిట్ తగ్గాలనుకున్నా లేకపోతే మంచి డైట్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలన్నా ఫిష్ మనం ఫస్ట్ మనం చూసేది ఫిష్ సో అందుకని ఇలాంటి ఆప్షన్స్ కనుక మనం తీసుకున్నాము అంటే ఇలా తీసుకోవచ్చు ఫ్రైడ్ కాకుండా అని ఇంకొక యూనో క్వశ్చన్ కూడా రేజ్ అవుతూ ఉంటాం కదా సో అందుకని అది మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసుకుంటే యాక్చువల్ గా ఫిష్ ని ఎక్కువ ఎందుకు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయరు అంటే దానికిన్న యూనో ఆ స్మెల్ కానీ ఆ ఫ్లేవర్ అది కొంచెం తగ్గించి మనం చేసుకోవడం కొంచెం కష్టం కాబట్టి ఎక్కువగా ఈజీగా అయ్యేది ఏంటి అంటే ఫ్రైడ్ అంటే ఆ టేస్ట్ ఈజీగా పోగొట్టేది ఫ్రై కాబట్టి అది చేసుకుంటూ ఉంటారు బట్ ఆమ్లెట్ లో మరి ఎలా ఆ స్మెల్ రాకుండా మనం టేస్టీగా ఎలా చేసుకుంటా సో ఫస్ట్లీ మనం స్మెల్ రాకుండా చేయడానికి ఫిష్ కి మంచి టేస్ట్ తీసుకోవడానికి కొంచెం మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి సో అది ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్ అనమాట అందుకని ఫస్ట్ కొంచెం పసుపు కొంచెం సాల్ట్ ఓకే తర్వాత జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఓకే కాసేపు అంటే ఆమ్లెట్ క్విక్ గా అయిపోతుందని మనం అనుకున్నాం కానీ ఏదైనా నాన్ వెజ్ యూనో ఇది తీసుకున్నప్పుడు దానికి మాత్రం కావాల్సిన టైం ఇవ్వాలి కాబట్టి కనీసం ఒక టెన్ మినిట్స్ అయినా పక్కన పెట్టి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో ఫస్ట్ ఎగ్స్ బీచ్ సో మామూలుగా అయితే మనకు తెలుసు ఎగ్ అంటే చాలా ఎక్కువగా తీసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో బట్ అట్లీస్ట్ ఒక డేలో అంటే ఎగ్ వైట్ మంచిది కదా అని వైట్ మాత్రమే తీసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు బట్ అట్లీస్ట్ ఒక ఫుల్ ఎగ్ అన్న తీసుకుంటే ఒక డేలో చాలా మంచిది బికాస్ అఫ్ కోర్స్ మనకి కొలెస్ట్రాల్స్ కూడా ఒక లెవెల్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈయన డే మనం ఎంత తీసుకోవచ్చు అని సో అంటే ఆ క్వాంటిటీ బట్టి చూస్తే మనకి వన్ ఎగ్ ఇన్ డే అలవ్ అలవ్ సో అందుకని ఆ యోక్ కూడా ఏదైతే ఉందో ఆ యోక్ లో కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం కంపల్సరీగా వన్ ఫుల్ ఎగ్ ఒక డే లో కంపల్సరీగా తీసుకుంటే చాలా మంచిది సో ఇది ఒకళ్ళే తినాలి అని అనుకుంటే ఒక ఫుల్ ఎగ్ వేసుకుని వైట్స్ వేసుకుంటా వైట్స్ వేసుకోవచ్చు సో నిజమే చాలా మంది ఏంటంటే అసలు ఒక్క ఒక్క యోక్ కూడా రానివ్వరు ఒక ఎగ్ అంటే వెయిట్ చేస్తుంది అండ్ ఎగ్ కొంచెం యూనో ఫ్యాట్ అని కూడా కొలెస్ట్రాల్స్ తగ్గిచ్చేస్తూ ఉంటారు చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా మనము ఫ్లేవర్స్ వేసేసుకుందాము ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఎగ్లో కూడా యా కొంచెం అందులో ఆల్రెడీ కొంచెం కొంచెం వేసుకున్నాం సో కొన్ని గ్రీన్ చిల్లీస్ కారం కూడా వేస్తున్నాం కదా గ్రీన్ చిల్లీస్ లైట్ గా సో పుదీనా ఆకులు కొన్ని ఎక్కువ వేసుకున్నాము మామూలుగా ఆమ్లెట్ లో అసలు పుదీనా వాడం కదా కొంచెం ఈరోజు ఫిష్ కాబట్టి దానికి కావాల్సిన ఫ్లేవర్స్ అన్ని కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ కూడా వస్తుంది అనిపిస్తుంది అది కూడా సో కొత్తిమీర ఎప్పుడు వేసుకుంటూ ఉంటాము సో ఈ రోజు ఏంటంటే దాని బదులుగా పుదీనా అండ్ కరివేపాకు వాడుతున్నాము సాల్ట్ ఓకే కొంచెం 
తర్వాత క్రిస్పీనెస్ పెంచడానికి మనం కొంచెం కార్న్ఫ్లవర్ కూడా తెచ్చుకున్నాం అనమాట కొంచెం కార్న్ఫ్లవర్ కూడా వేసేసుకుందాం దీంట్లో సో ఇదంతా ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకోవాలి అండ్ మనం కొంచెం మైదా పిండి కూడా తెచ్చుకున్నాము బికాస్ ఫిష్ కి ఎగ్ కి మధ్యలో కోట్ అవ్వాలి అంటే మాత్రం కొంచెం పిండి వేసుకుంటే మనకి ఆమ్లెట్ ఫామ్ అవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో మైదా తెచ్చుకున్నాం బట్ అదర్వైజ్ మిగతా గోధుమ పిండి కానీ లేకపోతే జువార్ పిండి కూడా వేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఉండదు సో కొంచెం మనం ఫిష్ ని పీసెస్ లా వేసుకుంటున్నాం అవడానికి మైదా వేసేస్తున్నాం దీంట్లో సో మైదా మనకి కొంచెం లంప్స్ లేకుండా బాగా కలిసిపోతే కలిసిపోతే బాగుంటుంది సో ఆమ్లెట్ వేసుకోవడానికి ప్యాన్ పెడతాను ఓకే ప్యాన్ స్టవ్ ఆన్ చేసేసాను మనకి ఎలాగో ఇప్పుడు ఎగ్ ఆమ్లెట్ వేసుకోవడానికి ఎగ్ బీట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం అండ్ ఆల్సో ఫిష్ కూడా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టాం కాబట్టి అది ఇంకొంచెం మ్యారినేట్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎలాగో ప్యాన్ హీట్ ఎక్కడానికి టైం పడుతుంది ఇవాళ టిప్ ఆఫ్ ది డే ఏంటి అంటే మనకు తెలుసు ఫైబర్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని కొలెస్ట్రాల్స్ తగ్గించడానికి షుగర్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా ఫైబర్ ఇంపార్టెంట్ కదా సో అందుకనే లంచ్ అండ్ డిన్నర్ లో ఫస్ట్ గానే మనము ఒక కప్ ఆఫ్ వెజిటబుల్ సాలెడ్ తో కనుక స్టార్ట్ చేస్తే మనకి రైస్ కంటెంట్ అనేది తక్కువ తీసుకోగలం అండ్ ఆల్సో మన ఫైబర్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా మీట్ అవ్వగలం సో ఆమ్లెట్ మనం ఇంట్లో రెగ్యులర్ గా వేసుకునే ఒక రెసిపీ సో దాంట్లో చాలా వెరైటీస్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా సో ఫిష్ కాంబినేషన్ లో ఆమ్లెట్ ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా లేదు కదా సో ఈ రోజు ఈ రెసిపీని ఫాలో అయిపోయి ట్రై చేయండి సో ఫిష్ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా పసుపు ఉప్పు అన్ని వేసేసి అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎలాగో ఈ స్టఫ్ అన్ని ఎగ్ బీచ్ చేసుకుని పెట్టేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ప్యాన్ హీట్ ఎక్కింది వేసిద్దామా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఆమ్లెట్ ఏదైతే మనం పెట్టుకున్నాం ఫిష్ ని మాక్సిమం మనం సన్నగా కట్ చేసుకుంటే హోల్ బైండ్ చేయడానికి ఈజీగా ఈజీగా అండ్ తినేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ మనకి కుక్ అవ్వలేదు అన్న ఫీలింగ్ ఫిష్ యాక్చువల్లీ చాలా వెరైటీగా కనిపిస్తుంది కదా ఆమ్లెట్లో నాకైతే అది కొంచెం మామూలుగా మనం ఫిటాటాస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా లాడ్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ అవి వేసుకుని బట్ ఫిష్ తో యాక్చువల్లీ ఆమ్లెట్ మనం ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాం ఫిటాటా అంటే ఇంకొంచెం వెజిటబుల్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది యూనో కన్సిస్టెన్సీ కూడా తిక్ గా అనిపిస్తుంది సో అందుకే మనం దీన్ని ఆమ్లెట్ అన్నాం కదా ఆమ్లెట్ అన్నాం ఎస్ కావాలంటే ఒకవేళ వెజీస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంకొంచెం తిక్ గా చేసి ఫిటాటా కూడా చేసుకోవచ్చు కదా వెరీ నైస్ సో ఇది మనకి టూ సైడ్స్ కాలిపోతే సరిపోతుంది సో మామూలుగా ఆమ్లెట్ ఏంటంటే జస్ట్ టూ మినిట్స్ లో అటు ఇటు తిప్పేస్తే సరిపోతుంది కానీ ఇందులో ఫిష్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం స్లో ఫ్లేమ్ లో అలా మూత పెట్టి కుక్ చేసుకుంటే ఓవరాల్ గా పీసెస్ కూడా కుక్ అవుతాయి సో స్లో ఫ్లేమ్ పెట్టేస్తాయి మూత కూడా పెట్టేస్తాయి సో ఒక టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేసి నెక్స్ట్ సెకండ్ సైడ్ కూడా కాల్ చేస్తాం ఓకే సో వన్ సైడ్ కాలు ఉంటుంది నెక్స్ట్ సైడ్ కూడా తిప్పేస్తాం ఇప్పుడు వావ్ మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది కదా సో ఇప్పుడు సెకండ్ సైడ్ కూడా కాలిపోతే మనకి వేడి వేడిగా ఆమ్లెట్ రెడీ అయిపోతుంది అండ్ మెయిన్ గా మనకి ఫిష్ పీసెస్ ఇటువైపే ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు పైన ఉన్నాయి కాబట్టి అది కొంచెం కింద కూడా కరెక్ట్ గా కుక్ అయితే సో అందుకే మనం యాక్చువల్ కొంచెం మైదా పిండి వేసుకున్నాం కొంచెం ఆ థిక్నెస్ వల్ల మైదా అంటే లోపల ఏదైతే కుక్ అవుతూ ఉంటుందో అప్పుడు ఫిష్ పీసెస్ కూడా బాగా కుక్ అయితే కుక్ అవడానికి ఒక టైం తీసుకుంటుంది టైం తీసుకుంది ఎగ్ అయితే చాలా తొందరగా అయిపోతుంది ఫిష్ పీసెస్ అలా ఉండిపోతుంది కదా సో ఇప్పుడు ఇట్ సైడ్ కూడా కాలితే డిష్ అవుట్ చేసేసుకున్నాం ఓకే సరిపోతుంది అనుకుంటా డిష్ అవుట్ చేసేద్దాం చేసేసుకుందాము యా ఇక్కడ కూడా మంచి కలర్ ఓకే పుదీనా కూడా మనకి బాగా కనిపిస్తుంది అండ్ అరోమాలు కూడా తెలుస్తుంది డిఫరెన్స్ యాక్చువల్ గా ఓకే అండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఆమ్లెట్ రెడీ అయిపోయింది సో ఆమ్లెట్ మీరు ఎప్పుడు ట్రై చేస్తూనే ఉంటుంటారు కానీ ఫిష్ తో ఎప్పుడు చేస్తుంటారు కదా సో డెఫినెట్ గా నోట్ చేసుకుని ట్రై చేయండి సో దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఇప్పుడు మరొకసారి చూసేయండి ఫిష్ ఆమ్లెట్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఫిష్ ఒక కప్పు కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు మైదా ఒక టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎగ్స్ రెండు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ కరివేపాకు ఒక రెమ్మ పుదీనా కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఫిష్ ఆమ్లెట్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బౌల్ లో చేప ముక్కలకి ఉప్పు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి
తీసుకుని అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిమిరపకాయలు పుదీనా కరివేపాకు తగినంత ఉప్పు కారం కార్న్ ఫ్లోర్ మైదా వేసుకుని బాగా కలుపుకుని ముందుగా మ్యారినేట్ చేసుకున్న ఫిష్ పీసెస్ ని కూడా ఇందులో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత పాన్ లో నూనె వేసుకుని ఎగ్ మిశ్రమాన్ని ఆమ్లెట్ లాగా వేసి రెండు వైపులా కాల్చుకుంటే ఫిష్ ఆమ్లెట్ రెడీ